Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên S Channel Các bạn thân mến, năm 2016 chỉ vừa mới bắt đầu thôi Tuy nhiên thì những cái tên của những sản phẩm bom tấn trong năm đã ồ ạt xuất hiện để có thể sẵn sàng chuẩn bị cho những màn ra mắt hoành tráng theo thông lệ vào tháng 2, tháng 6 và tháng 9 Có thể nói là một năm công nghệ mới rộn ràng lại bắt đầu Và sau đây sẽ là năm cái tên được cho là bom tấn của năm 2016 cùng với cả những thông tin mà chúng ta vừa mới được biết nhé Năm 2016 được các chuyên gia đánh giá là một năm khá khó khăn đối với Apple một công ty công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới Tuy nhiên trên thực tế thì trước những tin đồn về cha đẻ của iPhone thì người dùng vẫn không giấu nổi sự tò mò trước thông tin về những sản phẩm mới tình hình như là cuộc tranh cãi về iPhone 6C hay là iPhone 7C Cụ thể, gần đây, nhiều nguồn tin khẳng định Apple đang lên kế hoạch tung ra một mẫu iPhone cỡ màn hình 4 inch tương tự thế hệ iPhone 5C và iPhone 5S trước đây trong đó, một số nguồn tin khẳng định đây là chiếc iPhone 6C ăn theo thành công của loạt iPhone 6 Nhưng cũng có người lại tiết lộ đây là iPhone 7C Tuy nhiên, dù tên gọi của mẫu iPhone này là gì, hầu hết nguồn tin đều cung cấp Máy sẽ mang dáng dấp của chiếc iPhone 5S sử dụng vỏ kim loại thay vì vỏ nhựa như iPhone 5C Đáng chú ý, một vài nguồn tin nói rằng iPhone 7C sẽ là một bản nâng cấp toàn diện về cấu hình so với mẫu iPhone giá rẻ trước đây Theo đó, máy sẽ được trang bị vi xử lý A9 thế hệ mới nhất tương tự bộ đôi iPhone 6S và iPhone 6S Plus hiện hành Bộ nhớ trong 16GB có thích hợp cảm biến Touch ID và 2GB RAM Ngoài ra, việc tiếp tục sử dụng Touch ID trên nút Home vật lý cũng cho thấy Apple sẽ không bỏ phím cứng này như nhiều nguồn tin đã đồn đoán Bên cạnh đó thì cũng đã từng có video khẳng định rằng iPhone 7 sẽ được tung ra cùng thời với cả iPhone 4 inch mới từ bỏ nút Home thuần túy Theo đó thì iPhone 7 trong năm nay sẽ mang rất nhiều điểm mới, điểm thay đổi về mặt ngoại hình như truyền thống của Apple bao lâu nay Cuối cùng thì các bạn cũng nên nhớ rằng tất cả thì cũng mới chỉ là lời đồn mà thôi theo như thông lệ hàng năm thì nhà sản xuất Hàn Quốc Samsung sẽ cho ra mắt sản phẩm mới của dòng Galaxy S vào tháng 3 chung thời điểm với cả sự kiện MWC. Tuy nhiên thì theo những thông tin rõ rì gần đây thì Samsung sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpack 2016 để cho ra mắt Galaxy S7 vào ngày 21 tháng 2 năm nay. Như vậy, sự kiện của Samsung sẽ có thể diễn ra sớm hơn vài ngày so với triển lãm MWC thường niên. Đáng chú ý, trong khi các nguồn tin đều xoay quanh thông số cấu hình sản phẩm, thì mới đây một vài nguồn tin đã cung cấp những hình ảnh thực tế đầu tiên về Galaxy S7 liên quan tới bộ khung viền của máy. Cụ thể, dựa vào những hình ảnh dò dỉ, có thể thấy Galaxy S7 sẽ trang bị bộ khung viền kim loại nhưng lại sử dụng một loại vật liệu mới. Cụ thể, Samsung sẽ sử dụng hợp kim magie thay cho khung nhôm ưu điểm của vật liệu mới này là cứng hôn nhôm khoảng 2,8 lần nhưng nhẹ hơn 65% so với các vật liệu trước đó Về cấu hình, nhiều khả năng Galaxy S7 sẽ tiếp tục thế hệ vi xử lý Exynos mới bao gồm hai phiên bản màn hình 5,2 inch và 5,8 inch với hai mức dung lượng là 3GB và 4GB Đặc biệt, thế hệ Galaxy S7 tiếp theo của Samsung có thể đánh dấu sự quay trở lại của Samsung với thẻ nhớ micro SD. Không thể phủ nhận là rất nhiều những người dùng smartphone trên thế giới và những tín đồ của Xiaomi đang rất rất mong chờ sự ra mắt của chiếc smartphone cao cấp Xiaomi Mi 5. Theo một nguồn tin thân cận của nhà sản xuất Trung Quốc thì rất có thể Mi 5 sẽ được trình làng vào ngày 21 tháng 1 năm nay. Và mới đây, những hình ảnh thực tế đầu tiên của chiếc Mi 5 đã được công bố. Nguồn tin từ Phone Arena cho hay máy vẫn sở hữu kiểu dáng và cách bố trí các phím cứng tương tự giả siêu phẩm Mi Note hay Mi Note Pro nhưng sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối và đặc biệt có thêm nút Home cứng. Thậm chí giới công nghệ đồn đoán rằng Xiaomi sẽ trang bị cho Mi 5 màn hình Clear Force cảm ứng lực tương tự như 3D Touch trên iPhone 6S hiện hành nhưng là với 3 cấp độ lực. Điểm khác biệt ở Clear Force đó là người dùng còn có thể zoom, cuộn hay thậm chí là bật sáng màn hình ở chế độ chờ. Về cơ bản, nút Home này sẽ tích hợp cảm biến vân tay được đặt ở mặt trước máy, đồng thời đây cũng là điểm nhấn sáng giá nhất của mẫu Mi 5 cao cấp. Thay vì ở mặt lưng như chiếc smartphone Redmi Note 3, ngoài ra các thông số còn lại của Xiaomi Mi 5 sẽ bao gồm bộ nhớ 4 gram cao cấp nhất hiện nay. Xiaomi Mi 5 sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối và đặc biệt có thêm nút Home cứng đi kèm với đó. Chiếc smartphone cao cấp này còn sở hữu camera chính độ phân giải 16 megapixel trong khi camera selfie ở mặt lưng hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải 8 megapixel. Cuối cùng, phiên pin trên Mi 5 sẽ mang dung lượng 3.000 mAh và hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 6.0 ngay khi xuất xưởng. Theo những thông tin được đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo, thì nhà sản xuất Hàn Quốc là LG sẽ chuẩn bị cho ra mắt một chiếc smartphone cao cấp dòng G là LG G5 vào cuối tháng 2 năm 2016. Và thời điểm đó thì cũng trùng thời điểm với thời gian tổ chức sự kiện MWC từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 2 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Về thiết kế, nguồn tin từ Phone Arena tiết lộ chiếc LG G5 ra mắt đầu năm sau sẽ mang tới nhiều điểm khác biệt so với sản ph
đáng chú ý, đây sẽ lần đầu tiên nhà sản xuất Hàn Quốc là LG chính thức cho ra đời một smartphone kim loại nguyên khối. Ngay cả chiếc LG V10 gần đây cũng chỉ sở hữu khung sườn kim loại. Nhìn chung, thay đổi tích cực từ LG đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người dùng. Trong đó, các thông số cấu hình khác của LG G5 cũng bao gồm Vizily Snapdragon 820, bộ nhớ RAM 3GB. Nếu thông tin này chính xác, tin đồn Samsung sẽ là nhà sản xuất sử dụng độc quyền chip 820 chỉ là thất thiệt. Nhưng yếu tố mà người dùng quan tâm chính là sự cố quá nóng trước đây. Bên cạnh đó, trong năm 2016 sắp tới, nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng chụp ảnh trên chiếc smartphone G5 cao cấp. Tin đồn mới đây cho thấy, máy sẽ sở hữu cụm camera kép ở mặt sau với hai độ phân giải là 16MP và 8MP hỗ trợ đèn flash LED kép, lấy nét laser và cảm biến màu sắc spectrum Như vậy là mình vừa mang đến cho các bạn 5 cái tên được coi là 5 bom tấn vừa mới lộ diện trong năm 2016 Năm nay thì hứa hẹn là sự lên ngôi trở lại của LG và Xiaomi Trong khi đó thì với sự tăng trưởng cùng với cả sự hoàn thiện cả về thiết kế lẫn tính năng thì liệu Samsung có thể vượt mặt ở Apple trong năm 2016 hay không? Hãy để lại comment xuống phía dưới để cùng nhau thảo luận nhé! Nếu như thấy video vừa rồi hữu ích thì đừng quên để lại một like. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!